மறக்காம <laughs> உங்களுக்கு <laughs> ஸோ இதை அப்படியே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து சரியாக உடையில ஸோ இங்கே தான் மெயின் கான்செப்ட்டு ஸோ அதனால் இதை உடச்சிக்கோங்க ஸோ உடைக்கும் போது தான் இந்த சைடில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும் ஓகேவா இதை உடச்சிடலாம் நம்ம இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் உடச்சினாலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் பார்ப்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அலுமினியம் கேப்பு அதுக்குள்ளே கண்ணாடி மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து கேஸ் ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரிங் இருக்குல்ல எலக்ட்ரோடு காயில் அது ஓகேங்களா அது ஷீல்டு மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து கேத்தோடு ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கொடுக்கூடிய பவர் சப்ளை வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்த டெபிஸ் தான் ஓகேவா அது தான் நம்ம ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒன் சைடு வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோடு காயில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா போது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் போடணும் ரெண்டு பின்னியும் ஷார்ட் பண்ணாலே போதும் நமக்கு வந்து ஒரு டியூப்லைட் எரிய வைக்க முடியும் அதாவது ஃபியூஸ் பண்ண டியூப்லைட்டை நம்ம திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு பின்னியும் ஷார்ட் பண்ணாலே போதும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஒரு சைடில் இருக்க எலக்ட்ரானா இன்னொரு சைடு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் எலக்ட்ரானிக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு தான் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டியூப்லைட்டில் ஆர்கான் கேஸ்னு ஒரு கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கேஸும் பாதரசமும் ஒரு ரெண்டும் மிக்ஸப் ஆகும்போது அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸை ரெண்டும் இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு அந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது இது ரெண்டுமே ஹீட் ஆகி நமக்கு யூவி ரேஸாக ஒரு ரேஸ் வரும் ஓகேவா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ரேஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த ரேஸை நம்மளால் பார்க்குறது ஒரு ஸோ அந்த யூவி யூவி ரேஸை நம்ம ஒரு வெளிச்சமாக கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம டியூப்லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலரில் கோட்டிங் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவுடர் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள் பாஸ்பஸ் பவுடர் ஓகேங்களா பாஸ்பஸ் கோட்டிங் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு பவுடர் மாதிரி தான் ஸோ நிறைய ஹோட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு க்ரீன் கலர் லைட் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு எந்த மாதிரி லைட்டு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கலர் கோட்டிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கலர் கோட்டிங் தான் கொடுக்கணுன்ற டெஃபினேஷனாக எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அது பவுடர் ஓகேங்களா அந்த தொட்டு எடுக்கிற பாருங்கள் அது பவுடர் ஓகேங்களா ஒயிட் கலர் பவுடர் மாதிரி கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த யூவி ரேஸை நமக்கு வெளிச்சமாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டியூப்ரிட்டி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலே இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி அருண் டியூப்லைட்டு வீட்டில் உடச்சி ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ ஏன்னா ரொம்பவே ஷார்ப்பான இன்ஜெஸ்லாம் இருக்குது ஸோ கையை கிழிச்சிட்டு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஸோ தயவுசெய்து இது யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியணுங்கிறாங்க தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு உடச்சி உள்ளுக்குள்ளார என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அது எப்படிலாம் நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோலாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதுக்காக தான் அதை உடச்சேன் ஸோ இது மூலிமா நான் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு அந்த காலேஜ் லெக்சருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு வேண்டுகோளை கேட்டிருக்கேன் ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற டியூப்லைட்லேயே இருக்கட்டும் நம்ம நிறைய விதமான வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதெல்லாமே லைட்டாக மிக்ஸப்பில் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஒரு டியூப்லைட் உடச்சி இதான் ஆர்கானு இதான் நியான் கேஸு ஸோ இந்த மாதிரி புரிய வைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஒரு யூ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் மறக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டியூப்லைட்டில் நியான் இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற குண்டு பிளவில் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் மை மைண்ட் மைண்டில் இருக்கிறதுனால யாருமே மறக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கும் கொஞ்சம் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு அவங்க ஃபியூச்சரில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இப்போ டியூப்லைட்டில் ப்ராப்ளம் இல்லைனா ஒரு குண்டு பிளவில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்களே சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ மூலிமா நான் கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா தயவு செய்து நீங்கள் ஸ்கூல் சொல்லி தரீங்க எல்லாமே பர்
பக்கத்தில் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது சஜெஷன் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே த